，下一任金行军将在你们三位之中产生。一旦新一任金行军决出，他就有资格融合金行灵珠，体内的金之力将会提高十倍，甚至于更高。啊，十倍！这只是其一，肉体力量提升数十倍。坚韧程度也大大提升，即使上品神器，在你们面前都犹如烂泥一般。就算是神劫中的神雷，也伤不了你们半分。肉体防御无敌，岂不是可以横扫整个仙魔妖界了？如果我融合了金星灵珠，就一定能开启七武殿。啊，长老，我自愿退出此次争夺战。啊为何？有了你，我还争什么？刘星，到时候你可别手软了。那是自然。刘星，现在认输还来得及，要战便战，何须多疑。战斗拼的是身体，就算你灵魂修为高又怎样？你的境界还不足以领悟灵魂的重要性。让你一招，该我了。谁用你招？你根本不是我的对手天内提升战力，可一旦施展，即便战胜敌人，自己也会无尽生命，陨落无遗此战已不是决斗，而是捉魔。不然这疯子燃尽生命之前，不知会做出什么事来。可惜，灵魂境界的差距是无法弥补的。星大人，赶快滴血认主！大人安心，再次融合，不会有人来打扰的。起码增加了十倍，应该可以开启七武殿了。啊、父
夫伯，您在等我。发现你来到附近，我便在此等候了。秦宇，你离开迷神殿没多久，为何又回来？这次来，我准备带您一同离开。离开这儿？不行不行，在迷神殿没被新的主人掌握前，我不得出迷神殿半步。那要是有了新的主人呢？你能开启器物殿了？嗯、福伯，将这门拉上去就行了，是吧？对，可你……啊！起！成功了，胡伯，您可知道器物殿内的布局？自然知晓，请随我来。嗯。哎，主人在的时候，器物殿的宝贝比现在要多上不少。但为了炼制传说中的天尊灵宝，他带走了一些珍奇材料，还将五件鸿蒙灵宝给回炉，取走了其中的鸿蒙灵气。五件。放心，主人没有忘记继承人。这个房间之中，便收着主人留给你的三件鸿蒙灵宝。那三件鸿蒙灵宝在何处啊？<笑>鸿蒙灵宝具有灵性，如果他不想让人发现，即使在你面前也察觉不了。仔细看看，你现在应该可以看到两件鸿蒙灵宝了，就在你眼前。在我眼前。小船又古怪。若在我眼前的话，想必是那座石塔。第三件若看不到，想必在那石屋内。嗯，那是飞猿神舟，在神界也属于极为珍贵的辅助性鸿蒙灵宝了。那石塔为锁神塔，也是辅助性鸿蒙灵宝。这双雪丝手套是一件具有攻击性的灵宝，有这三件灵宝，只要你达到天神境界，便能在神界纵横一番了。凭我的实力，想炼化这些鸿蒙灵宝，需花费不少时间呢。嗯，这三件鸿蒙灵宝先收着，你以后慢慢炼化。毕竟只有完全炼化，才能发挥最强威力。我们先去炼火殿看看主人留给你的另一样东西。福伯，此处看起来是一处星空，实际上空间并不大。那些星星看似遥远，其实只是一种幻术吧？对，你果然聪明。主人的实力虽然强，可是还没有达到炼制出一个空间的地步。那石屋内部是整个迷神殿的核心，里面有由九颗紫元火珠炼制而成的炼火手环。你需尽快炼化了那炼火手环，才代表你真正掌握了迷神殿。啊，对了，福伯，那些卷轴是什么？<笑>那些卷轴是主人所记载的镇道九百卷，里面的东西是炼器高手最根本的技能，也是你必须掌握的阵法。炼器必须要掌握这些阵法吗？当然，成为一个炼器高手需要会的很多，其中最难、最重要，也是最基本的。
便是对阵法禁制的领悟。任何一个炼器大师都是一个阵法大师。领悟这些需要多久？有人很快，数万年就可领悟；也有人很慢，数十亿年都没什么成就。还有一百零八年，我就要渡劫飞升了，肯定是来不及。还是先炼化炼火手环吧。是正道，等进入神界再学吧。炼火手环，秦宇，你先滴血认主。然后才可用体内真火炼化这手环。炼化了炼火手环，什么？短短十年就成功了？啊！您已是迷神殿之主，阿福见过主人。呃，福伯。您还是称我为秦宇就可以了，主人，这是老主人定下的规矩，我不能违抗。今后还请主人叫我阿福就好。福伯的称呼，阿福愧不敢当。福伯，如今您的主人可是我，嗯、那今后您是不是听命于我？嗯，那就行了。您依旧是迷神殿的管家，而我依旧称您为福伯。收。主人，此传送阵可通向碎金流之外。想不到福伯您竟也是阵法大家呀！跟随老主人那么多年，对阵道九百卷也略有参悟。福伯。您的实力如何？速度和身体强度，我能赶超上普天神，可我无法感悟自然，所以实力只与下普天神相近。既然如此，我还有一件事想拜托你。自从雨儿从迷神殿归来，一晃已闭关五十年了。嗯，秦德，你生了一个好儿子啊。不知玄帝陛下亲临，所为何事？想着秦宇还有四十余年就要渡劫了，我给他寻了一处地方飞升。哦，玉儿飞升渡劫的消息一直是对外封锁的，他又如何知晓？父王，此事不简单，我定会彻查到底。怎么，你们还有疑心不成？我可是一片好心呢，玄帝陛下一片好心，我等怎会怀疑？只是，玄帝陛下还真是为了我的事煞费苦心啊！玉儿，你竟提前出关了！父王，我们感觉到神劫将近了，秦家上下已受玄帝陛下照拂颇多。
，怎敢再麻烦？您的一片好意，青雨心领了。青、哦、雨，我知你心中仍有芥蒂，我只是想弥补之前的过错。你若不信，从今日起，我寸步不离秦家，也不接触任何秦家以外的人。你若还不放心，我这就下令。让和秦家弟子结为道侣之人暂回宗门避嫌，也禁止观看你度神劫，如何？表面示弱，实则变相威逼。他若真留在秦家，父兄随时有危险。而让秦族弟子的道侣都折返宗门，那岂不是直接挑明秦家怀疑他们？真是阴险。好，那就如你所愿。有什么冲我秦宇一个人来吧？不必如此麻烦。那飞升之地。就有劳玄帝陛下了。如今都是一家人，不用这般客气。秦宇，你还剩下四十余年的寿命，你秦家一族也只有四十余年的寿命了。玄帝，我正好借此机会，将你这一脉从我秦家连根拔除。大哥，啊，魔界当今的修罗魔帝正在外头等着见你，说是叫什么雾龙，你认识吧？是他呀，请他进来。嗯，拜见前辈。果然如你所言，百年之内就成了九级魔帝。说吧，来找我有什么事？晚辈来这儿是为了感谢青羽前辈当年遗失枪法的施恩。严重了，我当初破开封印，其他的高手也看到了，但只有你有所领悟。嗯这是你自己的能力，与我无关。但晚辈仍旧不知晓，道在何方。所以你来这里是想让我再演示一招，好叫你寻得突破之法。还望前辈赐教。万千大道，各不相同，最终都会归于一道。今日我就再给你演示一遍，看好了。多谢前辈赐教，你走吧。嗯、这雾龙能弄懂吗？关于道的领悟不可言传，只能靠他自己了。此人将来怕是要称霸仙魔妖界喽。以后的事，谁说的准呢？对了，大哥，玄帝传讯过来说，渡神劫之地已经找好了，总算要来了。秦德，不必过于担心。秦宇兄是仙魔妖界的翘楚，渡神劫自然无虞。秦宇，三人同渡神劫，神劫威力可不是三倍，而是八九倍，甚至于十几倍。就算你能扛住前面两道神劫，我倒不信你看到自己的父亲被杀之后，心生还丝毫不乱。
觉得不该在此中间。你的血液肯定有阴谋。嗯、你们只需专心应急，其他的交给我。三人同渡神劫，我倒要看看这神劫威力到底如何。来吧，爷爷们才不怕你！神劫一开始便是这道威力，秦羽，你逃不过今天了。就是青帝行远他们的第一重神劫，也只是小道人劫，此次却八十一道，威力不容小觑。我的惊天衣棍刚刚练成，就拿这个来小试牛刀。再加上我，定能安然度过。不错，这第二道神劫由我来挡。好，那这神火劫就交给大哥了。早有安排，说不定此番你真能度过这三重神劫。嗯、菲菲，小黑，这第三重心魔神劫恐怖异常，还是交由我来对抗。大哥，那怎么行？是啊，咱们一起。嗯，不可，你二人灵魂境界尚不足以对抗，可能会被重创。更何况，那玄帝不知有何阴谋。你二人替我留心，放心吧，我有把握。最后一道考验要来了，秦德。去死吧！不好，不好，父王！主
人有令，任何人不得伤及亲人。不，不，不可能！你是何人？福伯，谢谢你。大哥，这是怎么回事？早知玄溪他有阴谋，我又怎会不防？福伯，从今日起到飞升之日，我父王、大哥他们的安全就交给您了。尤其要当心玄溪。嗯，我这一眼西阵，完全覆盖了这里，任何人的一举一动，我都一清二楚，也可瞬移到任何一处。你好强，一掌不但毁了我的肉身，还能重伤我的元婴。啊！你会后悔的。玄溪，你我之事始于我，可当初是他欲谋夺我的宝物，还间接害死了我的弟子，最终你却连我的亲人都要伤害。大哥，第三重神劫要来了，你我兄弟同生共死，此番一定能成功渡劫。嗯，庆帝金行军的第三重神劫，神雷不过是灰色的，这就是黑色的。细如发丝，而这却如囚笼一般。大哥，我们一起到。这玄帝一死，神劫已远超我们的想象了。我们三兄弟同生赴死，半步不退。小黑、狒狒，你们现在就站在我身边，嗯、切不可太远。这心魔神劫，我自有办法。金星银珠，鸿蒙灵宝，今天就让我感受一下你们最强的威力吧！金之力，起！金光，是金光！心魔攻击竟然被秦宇破坏了。有了金星灵珠，果然对飞升渡劫大有注意。这等心魔攻击，我又有何惧？给我破！两心珍藏你这梦，叫声谁在蠢蠢欲动？你羞涩的风，闪绿的妆，撞击我脉搏。点击云山花鲜落，只愿热血奋勇，且狂热。点曙光，照亮前方。放过我的，斩尽怒火来，狂奋的人不惜命运的倔强，管他天崩地溃，我也无所谓，不后退，放肆飞，骄傲的闯，尽一路漫长。
，勇敢的人无惧黑暗的疯狂。藏不住的热血，汇成吉祥河，用挑拨去滚烫，燃烧成光啊！黑洞吞噬着天穹，鬼的暗心吹着一的风，那首死我死要死，面咆哮，一定要地动。刀山我飞，他身后，天地尽战机的执着，心头火，却像整个流沙之说。战役的疯狂，狂奋的人不信命运的倔强，管他天崩地溃，我也无所谓，不后退，放自飞，骄傲的上，经一路漫长，勇敢的人无惧黑暗的疯狂。看不出的热血汇成吉祥河，去漂泊，去滚烫，燃烧成光啊！父王，大哥，玄帝虽死，但他麾下之众势必会为他报仇。我先将秘籍迷魂传授给你们。凡是通过考验的人，便依旧算是我秦族的一份子。再加上万寿谱内的供奉，定然能保得我秦家周全。嗯、好，小雨，我和父王定不会为我们秦族留下祸患，你安心飞升。嗯，我已解除了你们三位的灵魂束缚，还你们自由。假设你们觉得外界没意思，就暂且生活在秦府内。没事，正好传授黑童郭凡些技艺。啊啊多谢多谢，仙魔妖界太没意思了、呃，你留我在江兰界里修炼好了，到时候我随你飞回神界。何时飞升，已经知晓了吗？啊，就在这几日之内。不过，我要先去暗星界一趟。嗯、怎么也不提前告诉我们一声？嗯、那飞升的时候，我可得去送你啊。不必了，我这趟来就是想同你们道别的，顺便把金行灵珠归还。文、啊、峰、啊，这金行灵珠想必不久就会归你所有，以后我们在神界相会。神界相会。别哭了。你放心，我和郭凡哥哥一定会照顾好娘的。一出生，心间暖，人成欢，自暖风。记得那些冬夏，不知道多住的何方，风或暗。人离散，还能总相伴。该走了，别太心路漫。轻舟将花，流年似流沙。悄然回忆，自动割不断。山高路，路长，别望穿天涯。所谓去